petit nasique, c'est une petite femelle à 5 heures ce matin. Euh, elle a fait un long trajet du sud de Bornéo, d'une petite localité qui s'appelle Buntok. Elle est vraiment toute petite. Avec les nasiques, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, ce sont des, des singes euh, qui sont folivores, qui mangent que des feuilles. Ils ont un lait très spécial. Euh, J'estime qu'on a 5 à 10% de chance d'arriver à la sauver, mais on va tout faire. Là, on est au jour 1 et je vais essayer de vous donner des nouvelles tous les jours. Et bien là. Euh, et vous vous souvenez euh, du dernier petit nasique qu'on avait relâché qui avait un problème aux yeux qui s'est fait attaquer par des, des abeilles. Euh, et bien pareil, euh, les petits nasiques c'est les seuls singes que je garde ici au bureau, loin de tout fruit. Puisque la clinique, à Calahouette, il y a énormément de fruits. Et encore une fois, tout ce qui est sucré, tous les fruits représentent un vrai danger pour les nasiques qui risquent de s'empoisonner. Euh, en captivité, ils sont demandeurs de ces fruits-là et pourtant ça les tue. c'est que déjà à cet âge là euh, il commence déjà à goûter des feuilles c'est pour ça que dans son lait on mélange déjà euh, des jeunes pousses des jeunes feuilles euh, parce qu'il en a déjà quatre petites dents euh, sur la mâchoire supérieure et quatre aussi sur la mâchoire inférieure dans, dans la nature à cet âge là il a environ 5 6 mois euh, plus 6 mois d'ailleurs euh, en fait il mange pas vraiment de, de feuilles déjà mais il commence à prendre les aliments de la bouche de sa maman et il commence à goûter donc jour 2 depuis l'arrivée du petit nazi que je vais pas encore donner de nom parce que c'est encore une phase trop délicate euh, à minuit cette nuit il s'est réveillé il n'arrêtait pas de crier donc j'ai pris avec moi et il a passé toute la nuit euh, sur mon ventre euh, c'est inquiétant parce que depuis ce matin il a la diarrhée encore une fois ils ont un système digestif tellement particulier les naziques euh, on essaie de, 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 de mélanger du, du lait de chèvre avec des feuilles avec du thé euh, mais euh, c'est extrêmement compliqué et personne n'a la vraie recette donc on croise les doigts euh, il n'était pas bien ce matin, il a eu la diarrhée. Là, de nouveau, il, il semble être plus actif. Et euh, j'en profite de passer un peu de temps comme ça en forêt euh, pour lui donner euh, son, son biberon. Allez hop. Bien. Nourrir des petits nazis comme ça, c'est, euh, je vous l'ai dit hier, mais euh, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis aujourd'hui, euh, je pense qu'on a 5 à 10% de chance d'arriver à le sauver. Euh, c'est extrêmement rare d'arriver à élever à la main un bébé nazi, justement à cause de leur système digestif extrêmement compliqué. Donc on tente tout. Euh, mais voilà, on est, on est très conscient de la réalité, quoi. Et il faut l'être. Mais c'est qui ça 
C'est qui ça Ce petit nazique C'est qui Eh ben c'est toi. <rire> si, si, je te promets. C'est fou, hein Troisième jour, euh, le petit nazi qui est derrière moi, euh, cette nuit il a passé une partie de la nuit avec moi, sur mon ventre il allait très bien, et ce matin, euh, 6h du matin ça allait, et vers 7h, euh, non vers 5, à 5h du matin ça allait, vers 6h, il a fait à ce qui s'apparente une, une crise d'épilepsie, il avait les pupilles comme ça qui se dilataient, qui redevenaient ketchil, qui se dilataient, qui se contractaient, et euh, donc là la crise est passée, il est épuisé, euh, donc je le laisse se reposer. Euh, la bonne nouvelle c'est que ce matin il avait des... Euh, ses selles étaient dures, donc il semblerait que le, euh, on arrive à trouver une, une formule de lait qui lui convient à peu près. Euh... Il n'est plus là. La dernière vidéo, je vous l'ai faite il y a une demi-heure. Je savais qu'on avait très peu de chance. Et euh... bon, C'est encore une fois un nouvel échec. Il est devant moi. C'est dur de voir des nazis tout autour de la maison, heureux dans leur habitat et à chaque fois qu'il y en a un qui, qui par la stupidité des hommes se retrouve en dehors de son groupe, en dehors de son habitat et n'arrive pas à les sauver quoi. Quand ils sont aussi petits on a 100% d'échecs. Alors que ce matin même s'il a eu cette forme de crise d'épilepsie j'en sais rien. Euh, il avait une lueur d'espoir parce que je voyais qu'il avait euh, que ses selles étaient solides quoi. Et maintenant les pour moi sont lits. Pourrait se consoler en disant oui, on a, on a essayé. Et je sais vous qui soutenez Calaouette, qui nous faites confiance, vous allez me dire la même chose. Mais ça suffit juste pas quoi. Thank you.